എക്സാം ഇൻ ദ ഫാമിലി ഹലോ ക്ലാസ് സെവൻ അപ്പോൾ അത് യു എസ് എസ് എത്തി കഴിഞ്ഞല്ലേ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ആൻറ്റണിം ഓഫ് ബ്രീവ് ഈസ് ബ്രീവ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ആൻറ്റണിം എന്താണ് വിപരീത പദം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആൻറ്റണിംസ് ചോദിക്കാം സിനനിംസ് ചോദിക്കാം പാർട്ട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ചോദിക്കാം ഇഡിയംസ് ചോദിക്കാം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ചോദിക്കാം കൊലോക്കേഷൻസ് ചോദിക്കാം ഫ്രീസൽ വേർബ്സ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രീവ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ആൻറ്റണിം അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത പദം എന്താണ് നോക്കി സ്ട്രോങ് വീക്ക് കവേർഡ്ലി ഫിയർലെസ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബ്രീവ് എന്നുള്ള വേർഡിന് വരുന്ന വിപരീത പദം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയോ യെസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഉണ്ട് വീക്ക് ഉണ്ട് കവേർഡ്ലി ഉണ്ട് ഫിയർലെസ് ഉണ്ട് കവേർഡ്ലി ആണ് ആൻസർ അതായത് ഇവിടെ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശക്തിയുള്ള എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലേ ആ സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ആണ് വീക്ക് അപ്പോൾ വീക്ക് അല്ല ബ്രേവിൻ്റെ ആൻറ്റണിം ആയിട്ട് വരേണ്ടത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ ഫിയർലെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ബ്രേവ് എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കവേർഡ്ലി ബീരുത്വം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം ദ ബോ ഡാഷ് റാൻ ഫാസ്റ്റ് വൺ ദ റേസ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ എന്താണ് മക്കളെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ ഇവിടെ ഒരു ബോയ് അവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ബോയിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി വോൺ ദ മേ മാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വോൺ ദ റേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ബോയ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടുകയും ചെയ്തു അവൻ റേസ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്റ്റീവ് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിങ് വേർഡ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ് ഒരു ബോയ് ആരാണോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിയത് അവൻ റേസിൽ ജയിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണോ എന്ന് വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് ഹൂ ഉണ്ട് വിച്ച് ഉണ്ട് ഹൂസ് ഉണ്ട് ഹൂം ഉണ്ട് ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഹൂ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലെ ഹൂ ആണ് ആരാണോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിയത് അവൻ ജയിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിച്ച് സാധനങ്ങളിലാണ് പറയാറുള്ളത് വിച്ച് ഏതാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ് ആരുടെയാണോ ഹൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയാണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഇഫ് യു ഡാഷ് ഹാർഡ് യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷനും ഒരു റിസൾട്ടും ഇഫ് ക്ലോസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ വില്ല് പാസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ വില്ല് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേബ് ആണ് വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ വില്ല് പ്ലസ് വി വൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ വില്ല് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസിൽ വേണ്ടത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇഫ് പ്ലസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരുള്ളൂ വില്ലും വി വണ്ണും വരുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നോക്കുക സ്റ്റഡിയുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ അല്ല ഇനി സ്റ്റഡി ഉണ്ട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റഡിയിങ് എന്തായാലും വരില്ല അല്ലെ ഇനി ഡൗട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റഡി ആണോ സ്റ്റഡീസ് ആണെന്നോ ആ വിഷയം സബ്ജക്ട് വേബ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് കോൺകോഡ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഐ യു ദേ വി ഐ യു ദേവി ഇവരൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ പ്ലേ എന്ന് മാത്രം വരും അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി എന്ന് മാത്രം വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഡു ആണ് വരുന്നത് ഡു സ്റ്റഡി എന്ന് മാത്രം വരും ഇനി ഹി ഷീ ഇറ്റ് ഇവരൊക്കെ സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ പേരുകളും വരുമ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വരും സ്റ്റഡീസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഡസ് ആണ് ഇവ
പിന്നെ എന്ത് വരണം റെയിൻ ആണോ റെയിനിങ് ആണോ റെയിൻസ് ആണോ റെയിൻഡ് ആണോ ഏതാ വരേണ്ടത് റെയിൻസ് ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് വി വിൽ സ്റ്റേ ഇൻസൈഡ് എന്ന് വരും കിട്ടിയോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് ഐ ഡാഷ് എ ബേർഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് വന്നു നോക്കിക്കേ ഞാനൊരു ബേർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആകാശത്ത് ഹൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ഉയർത്തിൽ പറഞ്ഞതിനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും എനിക്കൊരു ബേർഡ് ആവാനൊന്നും പറ്റില്ല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ വുഡ് ഫ്ലൈ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് ഡെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് ഡെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ പാസ്റ്റ് ഡെൻസിനെ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം ഐ ആണുള്ളത് ഐക്ക് ആമ് നോക്കിക്കേ പ്രസൻറ്റ് ഡെൻസ് ആണ് വോസ് ഉണ്ട് വേർ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആമ് പറ്റില്ല ബി പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഡൗട്ട് വരുന്നത് വോസും വേറും ആണ് നോക്കിക്കേ ഇഫ് ഐ വോസ് എ ബേർഡ് എന്ന് പറയണോ വേറെ ബേർഡ് എന്ന് പറയണോ ബേർഡ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആവാൻ പറ്റൂല ശരിക്കും പറ്റുമോ കിളി ആവാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഐ വേർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ഐ വേർ എ ബേർഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ ഹൈ ഇൻ ദ സ്കൈ എന്ന് വരും കിട്ടിയോ യെസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ യു ഡാഷ് വേർ എ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് വയൽ ഡ്രൈവിങ് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കണം ഇത് മോഡൽ ഓക്സിലറിയാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറിയാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ എബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിറ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡാൽ ഓക്സിലറീസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാൻ ഉണ്ട് ഷുഡ് ഉണ്ട് മെയ് ഉണ്ട് മൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏതാ വരിക ആ എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷുഡ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഹി ഡാഷ് സ്വിം വെരി ഹാർഡ് വെരി വെൽ ഓക്കെ യെസ് അവൻ നന്നായിട്ട് നീന്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ നന്നായിട്ട് നീന്താൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ ഉണ്ട് മസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷുഡ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഷീ ഡാഷ് ബി അറ്റ് ഹോം നൗ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അവൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്പെ ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്പെക്കുലേഷൻസിനെയൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയ് മൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാൻ അല്ല മസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷുഡ് അല്ല യെസ് എന്താ വരും മൈറ്റ് വരും ഷി മൈറ്റ് ബി അറ്റ് ഹോം നൗ ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഷുവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈറ്റാണ് വരേണ്ടത് കിട്ടിയോ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് ദ ബുക്ക് ഡാഷ് ഐ ബോറോഡ് ഫ്രം ദ ലൈബ്രറി ഇതാണ് ആ പുസ്തകം ഞാൻ ഏതാണോ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊണൗൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൂം ഹൂസും ഹും ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ ഹൂ വേണ്ട ഹൂസ് വേണ്ട ഹും വേണ്ട ഏതാണ് ദാറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ദ മാൻ ഡാഷ് ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഈസ് എ ഡോക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഡോറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആള് ആ മാൻ എന്താണ് ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പം ആരാണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആരാണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ വരാം വിച്ച് ഉണ്ട് ഹൂ ഉണ്ട് ഹൂസ് ഉണ്ട് ഹും ഉണ്ട് ഏതാണ് മക്കളെ വരാ ഹൂ ആണ് വരാം അല്ലേ ഹൂ ആണ് ആരാണോ താമസിക്കുന്നത് അയാൾ ഡോക്ടർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ ഗേൾ ഡാഷ് ഡ്രസ് ഇസ് ബ്ലൂ ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ പെൺകുട്ടി അവളുടെ ആരുടെ ആണോ ഡ്രസ്സ് ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ളത് അതെൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പൊസഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു സാധനം ഒരു പൊസഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ആരുടെ ആണോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരാം വിച്ച് ഉണ്ട് ഹൂ ഉണ്ട് ഹൂസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ
ഇതിൽ എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ടു റിവീൽ എ സീക്രട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ഒരു സീക്രട്ട് റിവീൽ ചെയ്തു എന്നാണ് മീനിങ് അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഷി ഡാഷ് ദ ഓഫർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലോ ഇവിടെ ഫ്രീസൽ വേബ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസൽ വേബ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഓഫർ അവൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലോ അത് ഭയങ്കര ലോ ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ആ ഓഫർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിരസിച്ചു എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടേൺ ഓഫ് ഉണ്ട് ടേൺ ഡൗൺ ഉണ്ട് ടേൺ അപ്പ് ഉണ്ട് ടേൺ ഇൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ടേൺ ഓഫ് ഒന്നും വരില്ല അല്ലെ ടേൺ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടേൺ ഡൗൺ ഉണ്ട് ടേൺ അപ്പ് ഉണ്ട് ടേൺ ഇൻ ഉണ്ട് ടേൺ ഇൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ടേൺ അപ്പ് അറൈവ് ചെയ്യുക അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ ടേൺ ഡൗൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലെ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേൺ ഡൗൺ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ കിട്ടിയോ അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സ്പിൽ ദ ബീൻസ് അല്ലെ ഇതേ മീനിങ് വരുന്ന ടു റിവീൽ എ സീക്രട്ട് എന്ന മീനിങ് വരുന്ന വേറൊരു ഇടിയം കൂടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഒരു ക്യാറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് ആ ഒരു ഇടിയം ഏതാണെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആലുവൻ ആനുവൽ എക്സാമിനുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഈ ചാനലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ശക്തി ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാച്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത